continuación su programa Claret Contigo, una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret, para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo. La verdadera paz del corazón no se halla en el retiro o abstracción de las ocupaciones en que Dios quiere emplear a sus siervos. Cuando las ocupaciones vienen por conducto de la obediencia o del deber, no hay por qué temer. Ellas mismas nos conducen a Dios. Paz en el trabajo cotidiano El Padre Claret admite la posibilidad de un vínculo entre trabajo y paz interior haciendo hincapié en el motivo por el cual se trabaja. Entre trabajo y paz interior no hay incompatibilidad, sino complementariedad. Reconociendo la importancia del silencio y retiro para la paz interior, sabe muy bien que el trabajo no tiene por qué impedirla. Particularmente, el trabajo realizado en actitud de obediencia nunca dañará la sensibilidad espiritual de quien lo realiza. La obediencia es fruto del amor, es la forma más auténtica de expresarlo. Claret afirma que el hacer y el sufrir son las grandes pruebas del amor. Esta experiencia se vive ya en el ámbito familiar, donde los padres trabajan por el bien de sus hijos sencillamente porque los aman. Su propia vocación de padres los lleva a aceptar los sufrimientos que el trabajo puede llevar consigo. Lo que cuenta es la motivación. El trabajo obligado que no responde a una vocación sino a mera necesidad puede originar tensión interior no ser fuente de paz ni qué decir tiene que ese no fue el caso de Claret él estaba enamorado de lo que hacía estaba en lo suyo por eso se dice de él que fue un contemplativo en la acción o como lo formuló certeramente el Papa Pío XII al canonizarle Claret andaba siempre en la presencia de Dios, aún en medio de su prodigiosa actividad exterior. Nuestro trabajo, vivido desde la vocación cristiana a transformar el mundo o desde las necesidades evangelizadoras de la iglesia, debe dejarnos paz interior. Si no es así, debemos cuestionarnos nuestra misma comprensión del trabajo y del descanso. Y es preciso huir del trabajo viciado, el activismo que es traducción de la huida de uno mismo y de Dios, evitando el silencio y paz en que pueda hacer oír su voz. ¿Cómo vivo mi condición de trabajador? Manifiesto en ella mi vocación de padre o madre de la familia y de miembro de la familia de Jesús. Hemos presentado Claret Contigo.